Senhor Espírito Santo. Iniciamos mais uma semana. Esses últimos dias não têm sido fáceis para milhões de brasileiros, italianos, espanhóis, europeus, asiáticos. O mundo tem sido sacudido por esta pandemia do Covid-19, que tem ceifado vidas prematuramente. Outras pessoas estão sofrendo porque perderam o seu casamento para a traição, para a violência, o vício, a miséria. Ó oh, meu Pai, há pessoas agora desesperadas porque não têm nem o básico para colocar na mesa para os seus filhos. E dói neste pai, nesta mãe, ver os seus filhos com fome, sem conforto vivendo em um lugar sem segurança. Espírito Santo, o Senhor é a luz. O Senhor Jesus afirmou que aquele que o seguir, aquele que seguir os seus passos, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, terá segurança, saúde, o pão nosso de cada dia. Paz e, acima de tudo, a certeza da salvação. Então, agora, através da minha voz, entra neste corpo, entra neste lar, entra neste casamento, entra nesta família e arranca o encosto da doença, da dor, da depressão, do vício, da violência o encosto que tem feito com que esta pessoa esteja triste, amargurado, enclausurada. Ó oh, meu Pai, eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa e levante o caído, cure o doente, liberte o oprimido, porque eu repreendo o encosto, do espírito da enfermidade, do vício, da doença, das brigas, e ordeno em o nome do Senhor Jesus, diga amigo, amiga, saia do meu corpo, saia do meu casamento, saia dos meus filhos, saia da minha família, seja iluminado meu amigo, minha amiga, ó oh, meu pai, consagra esta água, você que preparou o copo com água para este momento, nós o abençoamos, pois o Senhor Jesus, o Senhor afirmou, aquele que tem sede que venha a mim e beba, então que a nossa sede seja saciada pela ação do Teu Espírito Santo, que seja esta água um ponto de contato, beba meu amigo, minha amiga, e tenha uma experiência aí agora com o poder de Deus. Receba a paz, receba a força, receba o Espírito Santo. Sim, já não fale de problemas, já não fale de necessidades, mas diga para Ele, eu me entrego a Ti, Senhor Espírito Santo. Eu me rendo a Ti, para que o Senhor venha me guiar, me fortalecer me dar ideias, me, me, me proteger. Sim, Senhor Espírito Santo, possua o nosso ser para que sejamos um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe a todos, meu Pai, nesta semana que iniciamos, dando oportunidades que o nosso país saia desta crise, desta pandemia, desta situação caótica, economicamente falando que estamos vivenciando. Abençoe o presidente, os ministros e todos os que o auxiliam. Não permita que ele seja influenciado por pessoas mal intencionadas, corruptas, hipócritas. Abençoe, meu Pai, os médicos, os cientistas e todos que lutam contra esta pandemia no Brasil e no mundo. Abençoe a todas as famílias, abençoe a todos. Desde o Templo de Salomão, nós ministramos a Tua bênção. 
que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor faça levantar sobre si o seu rosto, o Senhor Jesus, e a sua misericórdia lhe alcance para que você tenha paz, saúde, prosperidade e segurança. E todos que recebem esta bênção digam, eu creio. Amém e graças a Deus. Perceba agora a força de Deus no seu ser, no seu corpo. Você já não está só. Deus está aí com você. E agora, você é uma coluna na casa do Altíssimo. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.